നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മദ്യപാനവും കരൾ രോഗങ്ങളും എന്ന വിഷയമാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതിനായി കോഴിക്കോട് നാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗ്യാസ്ട്രോ ആൻഡ്രോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹെപ്പറ്റോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ സന്ദീപ് കുഞ്ഞിക്കണ്ണനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ മദ്യം വിഷമാണ് ഇത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് മദ്യപാനം വളരെയധികം കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് കൊടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അത്യാവശ്യമല്ലേ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മദ്യപാനം ഇന്ന് സൊസൈറ്റിയുടെ ഏതൊരു കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ മുതിർന്നവരായിക്കോട്ടെ എല്ലാവരെയും വളരെയധികം ഒരു ശീലം തന്നെ ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഒരു ലോകം മൊത്തം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ അത്രയും മരണം തന്നെ ഒരു വർഷം കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും മരണം തന്നെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഡിസീസ് ബേർഡൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഒരു മെഡിക്കൽ ടേം വെച്ചിട്ട് അത് എന്ത് ഡിസീസ് ആയിക്കോട്ടെ അത് ഒരു ക്യാൻസർ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് ഭാഗത്തുള്ള അസുഖങ്ങളായിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ തേർഡ് മൂന്നാമത്തെ ലീഡിങ് കോസ് മദ്യത്തിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൊസൈറ്റിയുടെ വെറും ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ സാമൂഹിക കാര്യങ്ങൾ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഇതെല്ലാം കൊലപാതകങ്ങൾ സൂയിസൈഡുകൾ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ മദ്യത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ശീലം കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ സൊസൈറ്റി ഇതിൻ്റെ അവയർനെസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിൽ തർക്കമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അത് ഈ മദ്യപാനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മദ്യപാനികളിലും ഒരേ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണോ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അത് അത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം ഒരു മദ്യപാനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരാൾ മദ്യം കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായിട്ട് മദ്യം കഴിക്കുന്നത് ആ തോതിനനുസരിച്ച് ഓരോരോ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ കരൾ മാത്രമല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിവറേജ് എന്ന് പറയും ഏത് ടൈപ്പ് മദ്യമാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ബിയർ കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കാം അതിൽ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വൈൻ ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറച്ചും കൂടി വീര്യം കൂടിയ മദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതായത് വിസ്കി റം ഇതുപോലെ അതൊക്കെ ഏകദേശം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റോളം വരും ആ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റോളം ലിക്കർ കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ തന്നെ അത് കൂടുതൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലെ മദ്യമാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര കാലം കഴിച്ചു നമ്മളൊരു ഡോക്ടേഴ്സ് പറയാം എറൗണ്ട് ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സോളം ഒരു അമിതമായിട്ടുള്ള മതി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവറേജ് ആണ് അതിനേക്കാളും മിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ നമ്മളത് കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആവറേജ് ആയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ലിവർ സിറോസ് പോലെയുള്ള ഗൗരവമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇവരെത്തിച്ചേരാം അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്ത്രീകളെ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡോസ് അത്രയും വേണ്ട ഒരു ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ഗ്രാം ഒരു ദിവസം കഴിക്കാൻ പുരുഷന്മാർ ഹയർ ഡോസാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ തന്നെ സ്ത്രീകൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സെയിം അല്ല ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെയിം സിമിലാരിറ്റി അല്ല നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ശൈലയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ബിൽറൂബിൻ്റെ അളവ് എൻ്റെ മോഹന് വേണ്ടിയാണ് മോഹന് അവന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും ബിൽറൂബിൻ്റെ അളവ് ഇത്തിരി കൂടുതൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഒക്കെ വരുന്നത് അതെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ബാക്കി നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ആണേ എത്ര വയസ്സുണ്ട് മോനെ എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് അവന് ഇതുപോലത്തെ ശീലങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മദ്യം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണോ ഒന്നും ഒരു ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ സാധാരണ ബിൽറൂബിൻ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ കണ്ടാൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഇല്ല ഇല്ല അത് അതും അതും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മഞ്ഞക്കവല അല്ലെ മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറയുന്ന ടു പോയിന്റ് ഫൈവിന് മുകളിലാണ് അത് സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ബിലൂറൂബിന്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ നമ്മൾ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എസ് ജി ഒ ടി എസ് ജി പി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും അത് നോർമലാണ് അത് അത് നോർമലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ചെറിയൊരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനും കൂടി 
പിന്നെയും നമ്മൾ ഒരു മദ്യം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും അത് ആ മദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കാഠിനെ അനുസരിച്ച് ലിവറിൻ്റെ കോശങ്ങളെ ഇതിനൊരു അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഒരു മഞ്ഞപ്പിത്തം ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയി മദ്യം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ലിവറിൽ ഫൈബ്രോസസ് അത് അതിൻ്റെ കട്ടിപ്പ് ഇതിൻ്റെ കോശങ്ങളൊക്കെ നഴിച്ച് അതിൽ ഫൈബ്രോസ് വന്ന് ഇത് കുറച്ചൊരു സ്റ്റിഫൻ ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഒരു കോൾ കൂടെ ഉണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഡോക്ടറുണ്ടായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു റോസ്വാസിന്റെ അഞ്ചം ജിയുടെ ഗുളിക ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രമേ കണ്ടിന്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ലിവർഫാറ്റ് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഇനി വറുത്തതൊന്നും കഴിക്കല്ല ലിക്കറൊന്നും ലിക്കർ ഞാൻ അല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല കുറച്ചു കാലമായിട്ട് കഴിക്കാറില്ല എങ്കിലും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഡോക്ടറോട് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിലേ നമ്മൾക്ക് ലിവറിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വേണ്ടത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ മദ്യം ചെറിയ തോതിലും വേണ്ട കാരണം മദ്യം നമുക്ക് ജീവൻ നിലനിർത്താനൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഘടകമാണ് അതെന്തായാലും ഔട്ട് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് ഫാറ്റി ലിവർ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം പക്ഷെ വെറി ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ആ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ എസ് ജി ഒ ടി എസ് ജി പി ടി എന്നുള്ള രണ്ട് വാല്യൂസ് കാണും അതെന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം കാരണം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗുളികൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സ്റ്റാറ്റിൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സും ഇത് വെറും മദ്യം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഫുഡ് നോൺ ആൽക്കോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയും മദ്യം കഴിക്കാത്തവർ വരുന്ന ഫാറ്റി ലിവർ അത് നമ്മുടെ വ്യായാമം നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഇതിനൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഒരു സൈഡിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻസൾട്ട് മദ്യം കൊണ്ട് മാത്രം എന്നുള്ളത് ആസ്ക്രൈബ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ മദ്യം ഇപ്പൊ നിർത്തിയത് വളരെ നല്ല കാര്യം അതെന്തായാലും നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊളസ്ട്രോളിൽ എന്തായാലും മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും കാരണം അബോ ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്തായാലും അവർ സ്റ്റാറ്റിൻ ലോ ഡോസിൽ തരും വറി ചെയ്യേണ്ട പക്ഷേ ലിവർ ഫംഗ്ഷനിൽ എസ് ജി ഒ ടി എസ് ജി പി ടി എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് പീരിയോഡിക്കലി ചിലപ്പോൾ ഒരു പി ടി വി തയ്യനാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റും പീരിയോഡിക്കലി ഒന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ത്രീ വീക്സ് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് നോക്കൂ അതിൻ്റെ ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കൂ അത് ഒരേപോലെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഡോക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചിരുന്നത് മദ്യപാനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കരൾ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ആ ഫൈബ്രോസസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഈ ലിവറിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ആവും അതിന്റെ ഷേപ്പ് അത് ദ്രവിച്ചു പോകും ആ ദ്രവിച്ചു പോയുള്ള അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സിറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിറോസിസ് ഒരു ലിവറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പെർഫെക്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ലിവർ ക്യാൻസർ വരാൻ വേണ്ടി ഏത് സിറോസും അത് മദ്യപാനം കൊണ്ടാണെന്നില്ല ഏത് സിറോസസ് വന്ന ഒരു ലിവറും ഒരു ലിവർ ക്യാൻസറിന് പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഏത് സ്പെക് ഈ പറഞ്ഞ ഏത് ഘടകങ്ങളിൽ ഇതൊരു സ്പെക്ട്ര ആണ് ഒരു അംബ്രല ടേം ആണ് ഇതിൽ ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ട് അതിലൊരു മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച ഒരു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഒരു ഫൈബ്രോസസ് ഉണ്ട് ഒരു സിറോസ് ഉണ്ട് ഒരു മലിഗ്ന ഒരു ക്യാൻസർ പോലത്തെ ലിവർ ക്യാൻസർ ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ മദ്യം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ലിവർ രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചില സമയത്ത് പഴുപ്പുകളും വരാം മദ്യപിക്കുന്നവർ അതിന് നമ്മൾ ആപ്സസ് എന്ന് പറയും കൂടുതലും അമീബ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആപ്സസ് ഒക്കെ മദ്യപാനികളിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ ലിവറിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം മദ്യപാനിക്ക് ഇപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിയാനുള്ള എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും വരുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ നീരിറക്കം വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ആൾക്കാർക്ക് മഞ്ഞക്കവല മ
percent of the damage is so then regenerate and look at the good if I tell the summit on a back in my to symptom where another a pure work and a carry through look number could a chest pain one the guy and I'm already cash well to let them up a heart in the other months level that lever in day would be 90 percent of your alum would be more to kind of caution and let's tell you I don't know what the would do to worry no look up a come out in there is stage than a mark a symptoms of it in the order stage and search of my tangle and I'm going to call over and I must get him doctor live like you saw them Indonesia Vocês Pedikinda sambo mana lah yang paraya. Adine adine dah ay prada ini gurukkan mana yang paraya. Ada ayat terukam paranya lo. I fatty, uru supra adil orang ke liver serosu beri nillah. Bu nengal ke nengal ke i fatty liver ane lah stage lo ada kadang tu boi tanah i serosu beri nade. Pasi ibu isu anda ane cie. Ini fatty liver ni adine ke budhi mutu beri nillah. Ado onda harian nillah. Serosu leti kerimbo matra me. Idine orang nama tu budhi mutu beri nillah. Tangan lo arian nillah. Pasi fatty liver ni prada ni onda. Di stage ni ane langgut boi nade. I fatty liver, nama kita reverse ya. Ipan arah tu paranya tu boleh, nama kita control ya. A stage itu ni kita nak, ini nama kita uribad antioxidan so, nama kita biaya, orang orang kari. Apa, a uribu serous prevent ya nama engil. I fatty liver ni ni lala, a uribu stage ni, adin deh dah ya prada ni, kudukkan. Worry ya, lah, bentar. Prada ni kudukkan. Apa prada ni kudut, adin ni bentar kari engil, nama kita cegi kena bentar. Uribu periodic check up. Karena ini ni nama symptom sila tu, ralik routine check up ni tanne, ini nama kita detect ya bentar. Apa, ini ni bentar parishodhan engil ni dekaya ana. Nampula, satu yang perada ni, nampula dek tempat risau ni kena. Adilnya liver function test ni, nana paraya. Nanti suji picu boleh liver function test ni, nampula bilu rubin endau. Es korai liver enzyme sen, SGOT, SGPT, albumin. Ini, ini ni periodic check up nurband aman. Adilnya normal range ni, nana apurutu boleh. Nampula, nampula pale pula ni fatty liver ni satu yang common. Nampula 90 persen je jualam alkali ke fatty liver kanan ni. Alkoholik sah itla alkali. Adu boleh tanya pinne, uru PTV tu ye nara nuari. Adu uru again uru uru lab perisau dani ana. Nampula dek tempat katte pedi kena. Aa uru liver fang liver ana adine dek tempat katte pedi kena baki lla karya ngalak kecik. Nampula liver anda balahi nado beri board. I dek tempat katte pedi kade om. Apa tu i ye nara prolong dau. PT prolong dau. Angin ni lla blood perisau dani ngalak cik. Nampula liver anda kos ngal ke injury pati itu ndo illio nolla. Nampula uru daritel manusia. Blood dil common itu lla blood count. Nampula kipu hemoglobin. Nampula lari korai dek tempat korobu karya. Adu boleh tanya platelet count nampula paraya. Adu korai inna de, first koranya kandal, lirum adya bani ko argan koranya kandal, adu lir liver ne injure peti ada, uri hint, uri clue, nama kuri doctors ne lebikyo. Pini ectu prada, ane muri ultrasound scan dene. Ultrasound scan je inna airi kiam, todakkan dene uri fatty liver detecte ne ectu best. Karen nanda nacehal, onna, renda adine availability. Walau everyday nama kuri ultrasound scan je iya, renda adu lir invasive test la, rogi budhi muti kene illa. Oru patu minute nende oru kahari matram ayolu oru budhi muti kya thoru deshte patu minute nende kahari matram correct ayta fatty liver yedu stage lana namuk detect ayala po yedu poli ayolu non invasive rogi ayala budhi muti kya thoru testigal namuk available ana apadu vadi namuk kedine thirisarayam. Now we shall break it again. Doctor level in your room ida vena.
ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഇനി ചികിത്സാ രീതികളിലേക്ക് വരാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനം മദ്യം ഉപേക്ഷിക്കുക ആബ്സ്റ്റിനൻസ് എന്ന് പറയും അതിൽ കൺഫ്യൂ ഏതാണോ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന് മാറ്റണം അതില്ലാതെ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുക മദ്യം തുടരുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് പാടില്ല അത് എന്തായാലും ആ രണ്ടാമത്തത് കുറേ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് നമ്മൾ പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കാറുണ്ട് വിറ്റാമിൻ ഇ യു ഡി സി എ പോലത്തെ മരുന്നുകൾ ഇത് സപ്പോർട്ടാണ് എല്ലാം ഒരു എല്ലാ പഠനങ്ങളും ഇത് ഭയങ്കര ഇഫക്റ്റീവാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ കൂടി ലിവറിന് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും മൂന്നാമതൊരു സിറോസ് പോലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിറോസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാതിരിക്കേണ്ട നമ്മൾ പല മരുന്നുകൾ രക്തം ഛർദ്ദിക്കാതിരിക്കേണ്ട മരുന്നുകൾ ലിവറിനെ സഹായിക്കേണ്ട മരുന്നുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പിയിലൂടെ അന്നനാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഞരമ്പ് തടുപ്പുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി അതിനെ ഫർദറായിട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള മരുന്നുകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോരാത്തതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പേഷ്യൻസിന് അഡ്വൈസ് ചെയ്യും അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മദ്യത്തിന് അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിനെ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം ഉപകാരമായിരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ടച്ചിങ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈയിടെ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ വന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാബിലിരുന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് വൊമിറ്റ് ചെയ്തു കാരണം കാണാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തേർട്ടി ഫോർ ഇയേഴ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് അത്രയേ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാഥമിക പരിശോധന ചെറിയൊരു കാലിൽ നീര് കണ്ടിരുന്നു അതർവൈസ് നമുക്ക് കാണാൻ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തോന്നി നമ്മൾ ബ്ലഡ് വൊമിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇയാൾ ഫാസ്റ്റിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എൻഡോസ്കോപ്പി നിർബന്ധമായിട്ട് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇവർ വന്നത് ഒരു അൾസർ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു മദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് എൻഡോസ്കോപ്പി നോക്കുന്ന തിയ തിയേറ്ററിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആമാശയം മുഴുവൻ ബ്ലഡ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ലിറ്ററോളം ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ് അന്നനാളത്ത് നിന്ന് ഞരമ്പ് പൊട്ടി ഇങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ പോലെ തന്നെ ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഉടനടി തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ലിവർ സിറോസ് ആണ് ലിവർ സിറോസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു രക്തക്കോളിൽ ധമനികൾ പൊട്ടിയിട്ട് വരുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഉടനടി തന്നെ ബാൻഡിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക എൻഡോസ്കോപ്പിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി തന്നെ ബ്ലഡ് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഞാൻ പുറത്ത് വന്ന് ഇവരോട് പറഞ്ഞു ഇത് സിറോസസ് ആണ് അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല നമുക്ക് സ്കാനൊക്കെ എടുത്താലും കാരണം ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അയാളുടെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് തന്നെ ബ്ലഡ് രക്തം ഛർദ്ദിക്കുക എന്നുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം സുഹൃത്തുക്കളാണല്ലോ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പം അച്ഛനും അമ്മയും ആരെങ്കിലും വേണം ഭാര്യ പിന്നെ അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഭാര്യയില്ല കാരണം അവർ ഡിവേഴ്സ് ചെയ്തു വിവാഹമോചനത്തിലാണ് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പം അത് ഇവരുടെ കൂടെയാണ് രണ്ടും പെൺകുട്ടികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഒന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല സാറേ ഒന്നര വർഷമായിട്ട് ഇതാണ് എന്നല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞാനും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളെ പേഴ്സൺ കാരണം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം മൈസൂരിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം അപ്പോൾ സിറോസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഇതൊക്കെ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്കറിയാം ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഇവാലുവേഷനിൽ നമ്മൾ സ്കാൻ എടുക്കും അപ്പോൾ സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലിവറിൽ സിറോസ് മാത്രമല്ല വലിയൊരു മുഴകൾ ഒരുപാടെണ്ണം അത് ശരിക്കും ഒരു ലിവർ ക്യാൻസറാണ് അപ്പോൾ സിറോസസിൽ മാത്രമല്ല ഈ മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഈ വ്യക്തി ഒരു ലിവർ ക്യാൻസറിലേക്കും പോയി അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാൻസറാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈവൻ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് എന്തായാലും പറ്റില്ല അത് നമുക്ക് ആകെയുള്ള ഓപ്ഷൻ അത് ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജ് ആയി സ്റ്റേജ് ഡി എന്ന് പറയും സ്റ്റേജ് ഡിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് സർവൈവൽ പീരീഡേ ഉള്ളൂ ഇത് ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്കറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഹിസ്റ്ററി എടു
ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ സിറോസസ് മാത്രമേ ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ രക്തം തുപ്പി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സിറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെയായിട്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് കണ്ടപ്പോഴായിരുന്നു ഇവർ പറഞ്ഞു സാറേ എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പും ഏട്ടൻ്റെ ഗ്രൂപ്പും ഒന്നാണ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കരൾ വിവാഹ മോചനത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വൈഫിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രതികരണമാണ് ആ സ്നേഹം അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും കാരണം ഇത് ലിവർ ക്യാൻസറിലേക്ക് പോയി അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഇല്ല പോരാത്തതിന് ഇപ്പോൾ വൈഫ് ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല കാരണം വിവാഹ മോചനമായി കാരണം ലീഗലി ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിനെ വൈഫിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും തന്നെ സംശയം ഇത് ഡിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിലിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷേ ഞാനവിടെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കാര്യം ഞാൻ അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇത് ക്യാൻസറും കൂടിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതറിഞ്ഞതോടെ ഇവരാകെ തളർന്നു അപ്പം ഇവർ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഏത് ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അച്ഛനും അവർ സുഹൃത്തുക്കളൊന്നും ഇവർ കാരണം സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് ഐ സി യുവിൽ ഞാൻ പെർമിറ്റ് ചെയ്തു ഈ പേഷ്യൻറ്റ് വൈഫിനെ കണ്ട ഉടനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് മുഖത്തുണ്ടായ ചേഞ്ചസ് കാരണം അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് കൂടെ രണ്ട് പിഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒന്നിന് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് വയസ്സുണ്ടാവും മറ്റേതിനൊരു ആറ് തോന്നിക്കും രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഇവർ വന്നു അടുത്തിരുന്നു ഇയാളുടെ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല കൈ രണ്ടും ഇങ്ങനെ കൂപ്പിയിട്ട് മാപ്പാക്കണം മാപ്പാക്കണം ഇത് ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇവർ പുറത്ത് പുറത്തിറങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ ഇവരെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ഇത് പിന്നെ ഞാൻ ലിവർ ക്യാൻസറിൻ്റെ കാര്യം സിസ്റ്റേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് മാസം ഇവർക്കൊരു ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ആയി വൺ വീക്കിന് ശേഷം ഒരു ടു മന്ത്സ് ഒരു ഹെവി ബ്ലീഡും ഒരു ബോധക്ഷയായിട്ട് വന്നു അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ ഐ സി യുവിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നോട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി പേര് നമുക്ക് റിലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവസാന ദിവസത്തിലെങ്കിലും ഡോക്ടറോട് എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല വൈഫിന് ഒന്നും കൂടി എനിക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റുന്നത് അതിനൊരവസരം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയത് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെ ഈ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് എന്നുള്ള അതിന് പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു മദ്യപാനായിരുന്നു ആ ശീലമായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രശ്നം തടയാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നു സിറോസ് വരുന്നത് തടയാമായിരുന്നു ഈ ക്യാൻസർ തടയാമായിരുന്നു എല്ലാം തടയാമായിരുന്നു ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു നല്ലൊരു ജീവിതമാണ് അവിടെ പോയത് ഇതെല്ലാം ഒറ്റൊരു കാരണം ഈ മദ്യപാനം മാത്രം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു അനുഭവത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഒരു വെർത്തായിട്ടുള്ളൊരു ഇതായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഇനി സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ അതിനാണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വിഷയത്തെ ഇത്രയും വിശദീകരിച്ചതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലൂടെ പുതിയ വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്